ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ഇഫ്താർ എപ്പിസോഡ് അവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് പുണ്യങ്ങളുടെ ഒരു പെരുമാക്കാലമാണ് റമദാൻ മാസം ഉദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളും മറ്റും ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മീയ കർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് മുഴുകുന്ന ഒരു സമയം ആഹാര നിയന്ത്രണമാണ് നോമ്പിൻ്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നോമ്പിൻ്റെ സമയങ്ങളിലാണ് എല്ലാവരും വിവിധ ഫുഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങനെയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കും ഒപ്പം ചില്ലറ റമദാൻ വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ ഇഫ്താർ പക്കോട ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് മീഡിയം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഒരു വലിയ സവാള ഒരു എട്ട് ചോള വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നൈസാക്കിയിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് തന്നെ അരിയണം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നെ സവാള അതും നൈസാക്കിയിട്ട് തന്നെ അരിയുക വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ ആവശ്യമുണ്ട് മുളകുപൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി വൺ ടീസ്പൂൺ തന്നെ പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ എരുവിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഉരുളം കഴിഞ്ഞിലോട്ട് സവാള അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിന് പകരം എളുപ്പത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാമ്പാർ പൊടിയോ ചിക്കൻ മസാലയുടെ പൊടിയോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേ സമയം പുറത്ത് വെക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സവാളയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒലിച്ചിറങ്ങാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കടലമാവ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടലമാവ് ഇട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി പാകമാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് സ്വൽപ്പം മൈദ മാവ് ചേർക്കുന്നത് രുചിക്ക് നല്ലതായിരിക്കും അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നേരത്തെ മിശ്രിതം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്കിത് ചൂടുള്ള ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നോമ്പ് തുറന്ന ഉടനെ പൊരിക്കടികളൊക്കെ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാരൊക്കെ കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറന്ന് പിന്നെ തരി കുടിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതിനുശേഷം കുറച്ച് പൊരിക്കടികളൊക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവറൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക ഞാനും കാത്തിരിക്കുകയാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്